আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাজু মন জয় वेलकम टू माय चैनल एज हसन আজকে আমি আপনাদের কাছে মোবাইল ম্যাক্রো ফটোগ্রাফি কিভাবে এডিট করবেন তার একটা টিউটোরিয়াল নিয়ে আসছি স্পেশালি এটা রিকোয়েস্টেড একটা টিউটোরিয়াল একজন আমাকে বলছিল যে ভাই ম্যাক্রো ফটো এডিটের জন্য কি টুলস ব্যবহার করব একটু ভিডিও দেন সো এটা আমি পার্সোনালি দিয়ে দিয়ে বলতে পারতাম বা শেয়ার করতে পারতাম ভাবলাম যে না আমি ভিডিওটা সবার জন্য বানাই অথবা সব আর উপকার আসতে আসে ম্যাক্রো ফটোগ্রাফিতে যেই ব্যাপারগুলো ছবির সৌন্দর্য বাড়ায় সেটা হচ্ছে প্রথমত হচ্ছে ছবির ডিটেইলস এবং দ্বিতীয় হচ্ছে ডেপ দ্য ফিল্ড আর কি মানে পিছনের ব্যাকগ্রাউন্ডটা কেমন তো এখানে আসলে আমরা যেই ম্যাক্রোগুলো করি এগুলোকে আসলে ম্যাক্রো বলা যায় কিন্তু ওগুলোকে এক্সট্রিম ম্যাক্রো বলা যায় না কারণ এক্সট্রিম ম্যাক্রি বলা হয় যেগুলো মনে করেন যে আপনার ফুল ফ্রেমেই সাবজেক্ট থাকবে এবং পুরোটাই ফোকাস থাকবে আমরা তো এত ফোন দিয়ে করি সেটা তো কোনো এক্সট্রিম মেক্রিতে পড়ে না জাস্ট কোনো রকম ছোটো সাবজেক্টগুলোতে ফোকাস করতে পারি যখন আমার এই ছবিটা পুরো চোখটাই এখানে ফোকাস হয়েছে দুইটা চোখে পাই মোটামুটি ফোকাস হয়েছে কিন্তু এক্সট্রিম মেক্রিতে জাস্ট একটা ফোকা একটা চোখের নির্দিষ্ট কোনো একটা জায়গায় ফোকাস করবে এক্সট্রিম মেক্রিতে তো আজকের যে কথাবার্তা ছিল মেক্রু নিয়ে তো বললাম এখন এডিটের ব্যাপারে আসি এডিটটা আবার ডিপেন্ড করে হচ্ছে আপনার সাবজেক্টের উপর কতটুকু ফোকাস আসছে এটার উপর যদি আপনার ছবিটা এরকম হয় তাহলে আপনি কীভাবে এডিট করবেন সেটা আমি দেখাচ্ছি আমার এই ছবিটা দেখুন আমার এই ছবিটা পুরোপুরি ফুল সাবজেক্টটাই ফোকাসে আসছে যদি এই জায়গাটা একটু উইক এখন এরকম সাবজেক্টের মেক্রো ছবি যদি আপনি এডিট করতে চান তাহলে কীভাবে করবেন সেটা আগে দেখাই আর আমি তো বললামই মেক্রো ফটোগ্রাফির এডিটিংটা ছবিটা কেমন হবে সেটা ডিপেন্ড করে ডেপ দ্য ফিল্ড এবং হচ্ছে সাবজেক্টের ডিটেলসের উপর শার্পনেসের উপর সো এই ছবি আপনারা কীভাবে এডিট করবেন সেটা সেটা দেখাই সেটার জন্য আপনি ফোনে ইউজ করলে এডিট করলে আফটার ফোকাস প্রো ইউজ করতে পারেন এই যে এটা এটা দিয়ে আপনি খুব সহজে ইউজ করতে পারবেন আগে অ্যাপসের ইউজিংটা আমি দেখাই এটা হচ্ছে সাবজেক্টের করবে এটা হচ্ছে সেকেন্ড সাবজেক্ট আর এটা হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড বা ডেপ দ্য ফিল্ড আর এটা হচ্ছে ম্যানুয়ালি ড্র করা বা সাবজেক্ট ট্রেক করা এটা হচ্ছে আনডো করা তো আমি প্রথম সাবজেক্ট ট্রেক করব এটা সাবজেক্ট ট্রেক করে হচ্ছে আপনার ছবির যে কালার কালার উপর ডিপেন্ড করে এটা অটোমেটিক সাবজেক্ট ট্রেক করে ফেলে এই যে আমি সাবজেক্টে ড্র করছি এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে যে দেখেন মোটামুটি হয়ে গেছে আচ্ছা যাই হোক এভাবে আপনি সাবজেক্ট ট্রেক করবেন সাবজেক্টটার কমপ্লিটলি ট্রেক করার পরে আপনি বাকি বাকিটা কীভাবে এডিট করবেন আমি দেখাইতেছি ব্যাগ দিয়ে দিয়ে আমি এটা আমি ড্রাফ করে রাখছি এই দেখেন এই যে দেখেন আমি এটা কমপ্লিটলি ট্রেক করে রাখছি এখন আপনার সম্পূর্ণভাবে ট্রেক করার পরে আপনি এখানে নেক্সট দেবেন নেক্সট দেওয়ার পর দেখেন এখানে বাকি অপশনগুলো আসছে ব্লুর আপনি যে ব্লুর ব্লাডটা আপনি এগুলো বাড়াতে পারবেন ব্যাকগ্রাউন্ডে যত ব্লার হবে বা ব্যাকগ্রাউন্ডটা স্মুথ হবে সাবজেক্টটা ততই ফুট উঠবে প্লাস সাবজেক্টটা দেখতে ভালো লাগবে শার্পনেস যদি একটু কমও হয় এই যে দেখেন আমার ড্যাপ দ্য ফেলার কত ভালো হয়েছে তারপরে এখানে আছে দেখেন ফেদার ফেদার থেকে যদি একটু বাড়ান তাহলে আপনার কী হবে এই যে সাবজেক্ট ট্রেক করছে যে হার্ডনেসটা আসছে হার্ডনেসটা একটু কম বের কি ফেদার বাড়লে এখন আসে নেক্সট এখানে মোশন ব্লোর করতে পারবেন জোম ব্লোর করতে পারবেন কিন্তু মেক ফটোগ্রাফিতে এগুলোর প্রয়োজন পড়ে না দেন আছে অ্যাপাচার অ্যাপাচার হচ্ছে যে আপনার যদি পিছনে লাইটগুলো থাকে বিভিন্ন ওই লাইটগুলো আপনি কন্ট্রোল করতে পারবেন বিভিন্ন আকার দিতে পারবেন এখানে বুকেতে একটু সোয়েপ করে যত বাড়াবেন ততই বুকেগুলো বিভিন্ন আকার ধরবে এখানে যেই সিম্বলগুলো আছে এই সিম্বলগুলোর মতো দেন আছে ফেডিং ফেডিংয়ের তেমন একটা কাজ করে না যেহেতু আমার এই সাবজেক্ট পুরোটাই ফোকাসে আছে ফেডিংটা কাজ করে হচ্ছে সাপোজ আপনার নিজ থেকে আপনার সাবজেক্টের ফোকাস দরকার নেই সেক্ষেত্রে এগুলো ফিডিংটা ইউজ করতে পারবেন তারপর হচ্ছে ফিল্ড যদি চান যে আপনি শুধু এই আপনার ফোকাস প্রো দিয়ে কালার টোন করবেন বা ইয়ে করবেন তাহলে এই ফিল্টারটা কাজে লাগাতে পারবেন এখানে ফরগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড আপনি আলাদা করে কালার টোন করতে পারবেন আচ্ছা আমি ফরগ্রাউন্ডে আগে কালার টোন করে দেখাই যেহেতু এটা একটা লত তার সবুজ ঘাসের তো এখানে আমি এটা সবুজ করার চেষ্টা করি এই যে এটা দিলাম দেন এখানে ব্রাইটনেস আর কন্ট্রাস্ট আছে এটা আপনি বাড়াতে পারবেন আমি একটু ব্রাইটনেস বাড়িয়ে দিলাম কন্ট্রাস্ট ওকে ব্যাকগ্রাউন্ডে আপনি আলাদা করে চাইলে ব্যাকগ্রাউন্ডের কালার চেঞ্জ করতে পারবেন যে কোনো দিতে পারবেন 
আচ্ছা এই ছিল মোটামুটি আর তাছাড়া ফিল্টার কাজ শেষ এবং এখানে ইফেক্টে দেখেন সেটা হচ্ছে মানে এখানে যে ব্যাপারটা সেটা হচ্ছে সবচেয়ে উপকারী ব্যাপার আর কি মেক্রোর জন্য এই যে দেখেন শার্পেন যদি আপনি আরও শার্প করতে চান টান ছবিটা তাহলে আপের ফোকাস থেকে এই শার্পেন দিয়ে আপনি ছবিটা আরও শার্প করতে পারবেন এই যে দেখেন আরও শার্প শার্পনেস বাড়ছে ছবিটা সেভ দেওয়ার পরে আপনি এটা ভালো রেজাল্টটা পাবেন ফুল রেজাল্টটা মানে এই ডিটের যে অ্যাপসটা এটাতে ফুল রেজলিউশনটা প্রোভাইড করতে পারে না ঠিক মতো মোটামুটি এই ছিল মানে আফটার ফোকাস দিয়ে ফুল ফোকাসে আসা সাবজেক্ট কীভাবে এডিট করবেন দ্বিতীয় যে ছবিটা আছে ওই রকম হলে ছবিটা কীভাবে এডিট করবেন যেমন এই ছবিটা দেখুন এই ছবিটাতে দেখেন আমার পুরো সাবজেক্ট কিন্তু ক্লিয়ারলি ফোকাস হচ্ছে না জাস্ট চকটা হয়েছে তাও আবার চোখের মিডেল এবং এখানে যে নাক আছে মুখ আছে ওইটার পুরোটা হয় নাই জাস্ট একটুখানি হয়েছে সো এরকম ক্ষেত্রে আপনি কীভাবে আপনি ছবির ব্যাকগ্রাউন্ডের দেব দা ফিল্ড আপনি ব্লার আরও বাড়াবেন বা শার্পনেস বাড়াবেন সেজন্য আমি ইউজ করি হচ্ছে স্ন্যাপসিড তো স্ন্যাপসিড দিয়ে ওপেন করতেছি প্রথমে আমি ছবিটা ক্রুপ করে নেব মেক্রো ফটোগ্রাফিতে সাবজেক্ট যত ক্লোজ হবে তত মেক্রো স্বাদ পাবেন ভালো আর যদি এরকম ছবি হয়ে যে ফুল সাবজেক্টটা ফোকাসে আসে নাই তো ওইটার ডেপ দা ফিল কীভাবে মানে ব্লাডটা আপনি কীভাবে বাড়াবেন সেটা দেখাই স্ন্যাপসিডের এই লেন্স ফ্লোর দিয়ে পারবেন প্রথমে এটা অ্যাডজাস্ট করে নেবেন যতটুকু ফোকাস হয়েছে দেন দেন হচ্ছে এখানে ট্রানজেকশানটা আপনি ইয়ে করতে পারবেন তারপরে এখানে অটোমেটিক কিছু ইয়ে হয় বিগনেট ইউজ হয় আপনি বিগনেটটা চাইলে ইউজ করতে পারবেন নাও না চাইলে নাও ইউজ করতে পারবেন দেন এখানে ব্লোর আছে ব্লোরটা আপনি কতটুকু চাচ্ছেন সেটা আপনি এখানে এডিট কন্ট্রোল করতে পারবেন এই যে দেখেন কিছুটা ব্লাড এনক্রেজ হয়েছে এবং এখন যদি চান যে না আমি তো ড্যাপ দা ফিলে ব্লাড ইনক্রেজ করছি এখন আমি শার্পেন্স বাড়াবো সেক্ষেত্রে স্ন্যাপসিডের এখানে যে ডিটেলস আছে ডিটেলস থেকে আপনি স্ট্রাকচার বাড়াতে পারেন অথবা নিচে টান দিলে আপনি ইয়ে পাবেন শার্পনেস পাবেন ওইটাও বাড়াতে পারেন তাহলে ডিটেলস ইনস্ক্রেজ হবে দেখুন এখন আসি আপনি ডিটেলসটা অ্যাপ্লাই করছেন কিন্তু ডিটেলসটা কিন্তু পুরো ছবিতে অ্যাপ্লাই হয়েছে সো কীভাবে এটা সাবজেক্ট থেকে মানে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে মানে ডেপ দা ফিল্ড থেকে সরাবেন সেটা দেখাই এখানে দেখেন এখানে ভিউ স্টার্ট থেকে ভিউ এডিটে দেবেন দেন ডিটেলস এই যে এই পুরো ছবিতে আপনার ডিটেলস ইফেক্টটা অ্যাপ্লাই হয়েছে সো এখানে আপনি আন্ডু করে ফেলবেন সাবজেক্টটা দেন এই যে দেখেন এখানে জাস্ট আমার ডিটেলসটা অ্যাপ্লাই হবে এই যে দেখুন একবার এই যে দেখেন আমার এই এখানে এটা হচ্ছে অরিজিনাল ভিউটা আর আমি এখন হোল্ড ছেড়ে দিলে এডিটেড ভিউ আসবে শার্পনে শার্পনেস ডিটেলস ইনস্ক্রেজ হয়েছে এখন আর সেই থ্যামলেনে যে ছবিটা দিছি ওইটা নিয়ে আপনারা অভিযোগ করতে পারেন যে ভাই থ্যামলেনে দিছে এক ছবি আর এডিটিং এর ছবি দেখে চার একটা আসলে ওটা জাস্ট ওইটা লং প্রসেস সেই জন্য দেখাইলাম না ওটা জাস্ট কীভাবে করছে আমি বলে দিচ্ছি আর আমি কমপ্লিটলি এখানে কোনো ছবি এডিট করি নাই জাস্ট আপনাদের বেসিক নলেজ দেওয়ার জন্য জাস্ট একটু দেখাইলাম যাতে আপনারা আপনাদের ছবিতে ঠিক মতো করতে পারেন এই যে দেখেন থ্যামলেনের যে ছবিটা সেটা হচ্ছে এটা অরিজিনালটা দেখেন ডিস্টার্বিং আমরা তো যেহেতু ক্লোজ মেক্রুপ করি না সেহেতু ব্যাকগ্রাউন্ড আমাদের অনেক ডিস্টার্ব করবে সো এটা আপনার এডিট করে ঠিক করতে হবে এটা অরিজিনালটা নেক্সট হচ্ছে এটাতে জাস্ট আমি একটু কালার টোন করছি প্লাস একটু এক্সপোজার বাড়াইছি দেন হচ্ছে আফটার ফোকাস দিয়ে আমি এটা করছি এটা অনেক সময় লাগছে তিন চার ঘন্টার মতো লাগছে কারণ এই যে প্রজাপতির সিং তারপর এই ফুলের ডানা টানা সব মিলে করতে গিয়ে অনেক সময় লাগছে সেই জন্য এটা আমি দেখে নেই আফটার ফোকাস দিয়ে করার পর এরকম হয়েছে এরকম থেকে এরকম হয়েছে দেন এটাকে আমি আবার কালার টোন করছি কালার টোন করার পর আমি আফটার ফোকাস দিয়ে আবার ব্লুর করছি ডেপ দা ফিল ইউজ করার কারণে এটা ফাইনালি এরকম লুক পাইছে সো এই ছিল আমার মেক্রো ফটোগ্রাফি এডিট করার যে প্রসেসটা আমি এভাবেই করি দুইটা অ্যাপস দিয়েই করি স্ন্যাপসিড এবং আফটার ফোকাস সেটা আবার সাবজেক্টের উপর ডিপেন্ড করে আমি জাস্ট একটা ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করছি ভিডিওতে কীভাবে এডিট করবেন তো এখন আপনারা বাকিটা ট্রাই করবেন আপনি যে ছবির উপর ডিপেন্ড করে কোনটা দিয়ে এডিট করবেন এবং দুইটা আফটার ফোকাস প্রো অ্যাপসটা আপনার প্রিমিয়াম বার্সন ইউজ করতে হবে আর নয়তো আপনি ফুল রেজলিউশনের ছবি সেভ করতে পারবেন না
सो यो आजकल मत देखा अन्न को भिडियोते सबा भलो थकून सुस्त थकून आल्ला हाफिज